நம்ம யாரை நம்பணும் யாரை எழுத்து போராடணும் யாருக்கு எதிராக பேசணும் யாரை புகழ்ந்து பேசணும் யாரை மதிக்கணும் நாம் எப்படி வாழணும் நமக்கு என்ன தான் தேவை அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது நாம் கிடையாது நம்மளை சுற்றி இருக்க மீடியாக்கள் தான் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் கூட சுயபுத்தி இல்லாமையே வாழ்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையிலே நம்ம சுயபுத்தி இல்லாமல் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் காசு கொடுத்தா மீடியா எந்த பக்கம் வேணாலும் சப்போர்ட் பண்ணி பேசுவாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்தாலோ இல்லை நான் இருந்தாலோ காசை வாங்கிட்டு அந்த விஷயத்தை செஞ்சுருப்போமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மீடியாக்கள்லாம் யார் உண்மையான செய்திகள் உலக நடப்புகள் அப்புறம் நாட்டில் என்னென்ன தவறுகள் நடக்குது அதை பற்றி செய்திகள் ஸோ இதை எல்லாத்துக்குமே மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் மீடியாக்களோட வேலையை அது எல்லாத்தையும் மக்கள்கிட்ட எதுக்கு கொண்டு வரணும் ஐயோ இது போல் தவறுகள் நடந்துட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுமா அப்படின்னு கிடையாது மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அங்கே நடக்கிற பிரச்சனை இங்கேயும் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் தான் கிரியேட் பண்ணும் உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு கிராமத்தில் இருந்துட்டு வெளியில் வேலைக்கு செல்கிறவங்க எல்லாருமே காணா போயிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கிராமத்துலேருந்து சிட்டிக்கு போகிறதுக்கு மொத்தம் பதினேழு கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும் ஆனால் காட்டு வழி பாதையில் போனால் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் சீக்கிரமாகவே போயிடலாம் ஆனால் அந்த வழியை சூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிட்டே இருக்காங்க அந்த காட்டில் இருக்க பேய்கள் தான் அவங்கள எல்லோரையும் கொண்டுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் எல்லாம் நம்பிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சலசலப்பை ஏற்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அந்த நிலையில் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் என்ன பண்ணாருன்னா அங்கே என்ன தான் விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக போயிருக்காரு அந்த நேரத்தில் அவர் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு நாட்கள் வெயிட் பண்ணி அங்கே என்ன தான் விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிறத கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக இருக்காரு அப்போ அந்த கிராமத்துலேருந்து ஒருத்தர் அந்த வழியாக போயிருக்காரு திடீர்னு ஒரு பொதக்குழி இருந்திருக்கு அதில் வந்து விழுந்துட்டாரு அப்போ அந்த கேமராமேன் அந்த அவர் விழுறாரில் அதை அப்படியே வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காரு மக்களை வந்து மக்கள்கிட்ட இந்த ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதாக ஆனால் அந்த ஒரு வீடியோ மிகப்பெரிய சர்ச்சை உண்டாகிச்சு ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து புத கோயிலில் வந்து விழுகிறாரு அவரை காப்பாற்றாமல் நீங்கள் எதுக்கு வீடியோ எடுத்துட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பல குற்றச்சாட்டுகள் இருந்துச்சு அந்த ஒரு பிரச்சனை கோர்ட்டு வரைக்கும் போயிருக்கு இவருக்கு வந்து எல்லாருமே மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு வராங்க அந்த நேரத்தில் அந்த ஜேர்னலிஸ்ட்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்க ஏன் இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் அவரை காப்பாற்றிருக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த வீடியோ எடுத்தேனா அந்த ஒரு மரணம் மட்டும் தான் ஏற்படும் நான் இதை வந்து மக்களுக்கு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் இது போல் தவறுகள் மீண்டு நடக்கக்கூடாது இது போல் கொலைகள் மீண்டு நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷய வீடியோவை எடுத்தேன் அவரை காப்பாற்றாம கூட ஆனால் இதுக்கப்புறம் அந்த வழியாக போகிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த பொருள்களை மாட்டியிருக்க மாட்டாங்க அதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக அவரோட கடமையை செஞ்சதுனால அவரை விட்டுட்டாங்க ஸோ நாட்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் உண்மையான செய்திகளை மட்டும் சொல்லணும் ஸோ இதான் அந்த மீடியாவோடையும் ஜேர்னலிஸ்டோடையும் வேலையே ஆனால் தமிழ் மீடியாக்கள் இதெல்லாம் செய்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது நம்ம தமிழ் மீடியாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சேனலும் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகிட்ட இருக்குது இப்போ ஜெயா டிவி கலைஞர் டிவி சன் டிவி ஸோ கேப்டன் டிவி அப்படின்னு ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவருக்குமே தங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சேனல் வச்சுருக்காங்க ஏன் இந்த சேனலை வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க பண்ணுறது நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு போய் கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக வச்சுருக்காங்க அதே போல் அவங்க பண்ணுற தப்பை மறைக்கிறதுக்காகவும் வச்சுருக்காங்க அது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் இது போல் அரசியல் கட்சிக்குன்னு இருக்கிற சேனலில் கூட நம்பிடலாம் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு அந்த கட்சிக்கு மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதோட குற்றங்களை கண்டிப்பாக மறைப்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆனால் இந்த நடுநிலையான மீடியாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு சேனல் இருக்குது அதை பேரை சொல்லலாம் விரும்பலை இருந்தாலும் அந்த சேனல் யாருக்கு சப்போர்ட்னே நமக்கு தெரியாது நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சேனல் மட்டும் தான் நல்ல சேனல்களே இது வந்து எந்த ஒரு கட்சிக்கும் சப்போர்ட் கிடையாது உண்மையான விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க யார் தப்பு பண்ணாலும் சுட்டி காட்டுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அது உண்மையே கிடையவே கிடையாது நாம் நடுநிலையான மீடியாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க எல்லா சேனல்லுமே இங்கே ஒவ்வொரு கட்சிக்கிட்ட பேரம் பேசிட்டு தான் வந்துட்டுருக்காங்க அவங்க பண்ண தவறுகளை சுட்டி காட்டாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அப்புறம் அவங்க பண்ண நல்ல விஷயங்களை வெளிக்காட்டி கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்கிறதுக்கும் இந்த மீடியாக்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ்ஸே நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயம் எப்போ தெரிஞ்சுதுன்னா ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் வந்துச்சு அப்போ வந்துட்டு நிறைய மீடியாக்கள் அதை பற்றி பேசாமே இருந்தாங்க பேசுனாங்க நான் வந்து பேசவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சின்ன சின்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை பற்றி சின்னதாக ஒரு நியூஸை போட்டுட்டு சம்மந்தமே இல்லாத நியூஸ்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் நமக்கே சில விஷயங்கள
நிறைய பேருக்கு போய் சேருது நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் இல்லைன்னா பத்து வருஷம் ஆனாலும் ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபரோட தான் இருக்கணும் யோசிங்க